നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം പ്രാരംഭമായി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ വർഷവും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ മഹായോഗത്തിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ഇടയാകുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഈ യോഗത്തിൻ്റെ സംഘാടകരായ പ്രിയ സഹോദരന്മാരോട് ഈ പദവി നൽകിയതിന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുവാനും ഇടയായി എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയും ദൈവവചനത്തിന് മുൻപാകെ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആലോചന കർത്താവ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപമയാണ് ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം വേദപുസ്തം അറിയാവുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഉപമ ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് അനേക ഉപമകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപമ അത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമയാണ് ഈ ഉപമയ്ക്ക് പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരബിൾ ഒന്നാമത്തെ ഉപമയാണിത് രണ്ട് മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് മത്തായി പതിമൂന്നിലും മർക്കോസ് നാലിലും ലൂക്കോസ് എട്ടിലും ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ മാത്യു തേർട്ടീൻ മാർക്ക് ഫോർ ആൻഡ് ലൂക്ക് എയ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലും ഈ ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഉപമയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നാം ഊഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതായിരിക്കാം ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ ആരും ഊഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥമെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഉപമ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പല നിലയിൽ മർക്കോസിന് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ഉപമ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ബിഹോൾഡ് ഹിയർ കൻ ലിസൺ ശ്രദ്ധിപ്പീൻ അല്ലെങ്കിൽ കേൾപ്പീൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ആ ഉപമയ്ക്ക് മുന്നിലായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്ക് പറയുകയാണ് ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ കേൾപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഉപമയാണിത് അങ്ങനെ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കുകയും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയാണ് അപ്പോൾ ഈ പല കാരണങ്ങളാൽ ഉപമകളിൽ വെച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ഉപമയാണ് വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമ ഒന്നാമത്തെ ഉപമയാണ് മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമയാണ് കർത്താവ് തന്നെ അർത്ഥം വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപമയാണ് കേൾപ്പീൻ എന്നുള്ള മുഖവാചകത്തോടുകൂടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനോടുകൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പല നിലകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഈ ഉപമയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഉപമ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഉപമയും പ്രധാനമാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഉപമയ്ക്കുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഉപമ ശരിയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് വായിക്കണം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗ സമയത്ത് ആ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദീകരിക്കാൻ വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ മർക്കോസ് നാലിൽ നിന്നും ലൂക്കോസ് എട്ടിൽ നിന്നും ആ ചില വാചകങ്ങൾ കടമെടുത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രാരംഭമായിട്ട് നമ്മുടെ വായനയ്ക്കായിട്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിയാം അവിടെ കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അ
മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അന്ന് യേശു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കടലരികെ ഇരുന്നു വളരെ പുരുഷാരം അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കൂടുകൊണ്ട് അവൻ പടകിൽ കയറിയിരുന്നു പുരുഷാരമെല്ലാം കരയിലിരുന്നു അവൻ അവരോട് പലതും ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ചു എന്തെന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയരികെ വീണു പറവകൾ വന്ന് അത് തിന്നുകളഞ്ഞു ചിലത് പാനസ്ഥലത്ത് ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തിടത്ത് വീണു മണ്ണിന് താഴ്ചയില്ലായകയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ചു വന്നു സൂര്യനുദിച്ചാറെ ചൂട് തട്ടി വേറില്ലായകയാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി മറ്റു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുള്ള് മുളച്ച് വളർന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞു മറ്റു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനിയായി വിളഞ്ഞു ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇനി ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥം പറയുന്ന ഭാഗം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പതിമൂന്നാം അധ്യായം തന്നെ എൻ്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പതിമൂന്ന് മത്തായി പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമ കേട്ടുകൊള്ളി ഒരുത്തൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ വന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് എടുത്തു കളയുന്നു ഇതത്ര വഴിയരികെ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് പാറസ്ഥലത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ടിട്ട് ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എങ്കിലും വേറില്ലാതിരിക്കയാൽ അവൻ ക്ഷണികനത്ര വചനം നിമിത്തം ഞെരുക്കമോ ഉപദ്രവമോ നേരിട്ടാൽ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് നിഷ്ഫലനായി തീരുന്നതാകുന്നു നല്ല നിലത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നതാകുന്നു അത് വിളഞ്ഞ് നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി നൽകുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ ഉപമ കർത്താവ് തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നാം കേട്ടു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ വചനമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് ഊഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിതയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ ഉപമ അവിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നാം സാധാരണ ഇത് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാതെ പോകുന്ന ആളുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരിൽ മിക്കവാറും പേര് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ദൈവമക്കളായി തീർന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ ഉപമയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളേണ്ട പിടിച്ചു കൊള്ളേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ബാധകമായ ആത്മീയ പ്രമാണങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് അത് നമുക്ക് പൊതുവെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ചില വിവരണങ്ങൾ മത്താടി സുവിശേഷത്തിൽ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം എന്നാൽ അത് മർക്കോസിലോ ലൂക്കോസിലോ ഉള്ളതായിരിക്കാം വായിക്കാൻ വേറെ വേറെ വായിക്കാൻ സമയം എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം വായിക്കുന്നില്ല ആ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ചില വിവരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാത്തത് മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും സന്ദർഭവശാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഉപമ സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഉപമ പറഞ്ഞത് പറയുന്ന ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കഥകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കർത്താവ് ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ല കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകാതിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും അയ്യോ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലാകാതിരിക്കാനാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതെ ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കർത്താവ് തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലാകാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയട്ടെ മ
പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഇവൻ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ അന്യായമായ സത്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യം യഹൂദ നേതാക്കൾ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതെന്തിനാ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ ഒക്കെയില്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കർത്താവ് തന്നെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ഒരു രാജ്യം തന്നിൽ തന്നെ ഛിദ്രിച്ചാൽ പിന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല പിശാജ് പിശാജിനെ തന്നെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പിശാജിന് നിലനിൽപ്പില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കയില്ല ഭൂതം ഭൂതത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കയില്ല ഇത് കോമൺ സെൻസ് ആണ് സാമാന്യ വിവേകമാണ് ഏത് മനുഷ്യനും അറിയാം ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കയില്ല കർത്താവ് ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ട് അല്ല ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പി എച്ച് ഡി പഠിക്കുമൊന്നും വേണ്ട വലിയ മഹാജ്ഞാനിയാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാമാന്യ ബുദ്ധി മതി ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇവൻ ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നവനെ അംഗീകരിക്കുകയോ ബഹുമാനിക്കുകയോ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഇവൻ ദൈവശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പല കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അതെന്താ കുഴപ്പങ്ങൾ മഷിക വരുമ്പോൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവൻ ദൈവശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം അവർ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്ത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇവൻ മഷിക ആണെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് ഏതായാലും അംഗീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു മാർഗം ഇവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞേച്ചാൽ പിന്നെ ഇവനെ അംഗീകരിക്കുകയും വേണ്ട അവൻ്റെ മെസ്സയാഷിപ്പ് അംഗീകരിക്കുകയും വേണ്ട അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ തടവിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ ചില ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വിട്ടു എന്നിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ നീ തന്നെയാണോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞ അയച്ചോ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ കാണും കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് വരുവാനുള്ളവൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഞാനല്ല നീ വേറെ ആരെയെങ്കിലും കാത്തിരുന്നോ എന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ഇതിൽ യേശം പറഞ്ഞില്ല നോയും പറഞ്ഞില്ല കർത്താവ് എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പോയി യോഹന്നാൻ സ്നാപകനോട് പറയണം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ആണ് എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ഏ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ചെകിടര് ഏ കാതു കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തവർ അവർ കേൾക്കാൻ ഇടയാകുന്നു ഊമര് സംസാരിക്കുന്നു കുരുടർ കാണുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ പോയി പറയണം ഈ ചോദ്യമായിട്ട് ഈ ഉത്തരത്തിന് എന്താ ബന്ധമുള്ളേ ചോദ്യം എന്താ വരുവാനുള്ളവൻ നീ ആണോ അതായത് മഷിഹ നീ ആണോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തിനെ കാത്തിരിക്കണം അതാണ് ചോദ്യം മറുപടി എന്താ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു കുരുടർക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു അതെന്താ കർത്താവ് അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞത് അതാണ് കറക്റ്റായ മറുപടി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ പടിയ നിയമം അറിയാവുന്ന യഹൂദന്മാർക്കറിയാം മഷിഹ വരുമ്പോൾ യശയാ പ്രവനത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മഷിഹ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരോട് പടയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മെസ്സയാഷിപ്പിന്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഷിഹ അവൻ മഷിഹ ആണെന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് അടയാളങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യോഹന്നാനോട് പോയി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയാവുന്ന യോഹന്നാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും എന്ത് മനസ്സിലാകും മഷിഹ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴിതാ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണിത് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇവൻ മഷിഹ ആണ് ഇനി വേറെ ഒരു തെളിവും ആവശ്യമില്ല എന്ന് യോഹന്നാന് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞയച്ചത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ അപ്പോൾ
അത് കഴിയലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കും വളരെ വികലമായൊരു ന്യായമാണ് എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറൊരു കാര്യം വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന ഒരു പുസ്തകം ചാൾസ് ഡാർവിൻ എഴുതി ആ പുസ്തകം വഴിയാണ് പരിണാമവാദം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാനായിട്ടിടയായത് ആ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ഇതാ ഈ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ എഡീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡീഷനിൽ ആർദർ കീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പരിണാമവാദി അതിനൊരു മുഖവര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ മുഖവരയിൽ അതായത് ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് എന്ന ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് വലിയൊരു പരിണാമവാദിയായ ആർദർ കീത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുഖവരയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകം ഞാനൊന്ന് ഉദ്ധരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷൻ ഈസ് അൺപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺപ്രൂവബിൾ ബട്ട് വി ബിലീവ് ഇൻ എവല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ദി ഓൺലി അതർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈസ് ടു ബിലീവ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് അൺതിങ്കബിൾ അതിൻ്റെ മലയാളം എവല്യൂഷൻ ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കലും തെളിയിക്കാൻ ഒക്കുകയുമില്ല ഇതാര് പറഞ്ഞ ഉപദേശ പറഞ്ഞല്ല എവല്യൂഷന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏ ആ മുഖവരയിൽ പറ അവര് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് എവല്യൂഷൻ ഇതുവരെ ആരും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല തെളിയിക്കാൻ ഒക്കെയുമില്ല പിന്നെന്തിനാ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ വിശ്വസിക്കണം അതായത് ദൈവമാണ് ഇതിനെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഓ ദാറ്റ് ഈസ് അൺതിങ്കബിൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് സോ കോൾഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ന്യായം കുരങ്ങിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായി എന്ന് എന്തിനാ പറയുന്നത് അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല തെളിയിക്കാൻ ഒക്കെയുമില്ല പിന്നെന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്നും അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണോന്നൊക്കെ പറയണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അതിനുള്ള എളുപ്പമാർഗമാണ് കുരങ്ങി എന്നുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവവും ദേവനും ഒന്നും എൻ്റെ പുറകിലില്ലെന്ന് പറയാം അപ്പോ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഇവർ പറഞ്ഞ ന്യായം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ വാചകം വേറെയാണെങ്കിൽ കാര്യം ഒന്ന് തന്നെയാ സത്യം അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ല അപ്പൊ സത്യം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒടുക്ക് ന്യായം പൊട്ട ന്യായം കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു ഭൂതം പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് ഭൂതങ്ങളുടെ എതിരായ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയാം ആർക്കും മനസ്സിലാകും എന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം അവരുടെ കാര്യം സാധിക്കും ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് കർത്താവ് ഉപമകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാം ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല പതിമൂന്നിൻ്റെ പത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൾ വന്ന് എന്തിനാണ് നീ ഉപമകളായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഏ അതിൻ്റെ താഴെ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത മൂന്നാല് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാം വാക്യം മാത്രം നോക്കുക അതുകൊണ്ട് അവർ കണ്ടിട്ടും കാണാതെയും കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാതെയും ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കിയാൽ ഞാൻ ഉപമകളായി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടും അവർ കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപമകളായി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്താ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവീകമായ സത്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടും ആ സത്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഇനി കൂടുതൽ ദൈവീക സത്യങ്ങൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഉപമകളിലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ടല്ല ഇത് മനസ്സിലാകും ആർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ഗ്രഹിക്കണം ദൈവിക സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലാത്തവൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കണ്ട അതിനാണ് ഉപമകളിൽ പറയുന്നതെന്ന് കർത്താവോട് വിശദീകരിക്കുക യശിയ പ്രവനത്തിൽ നിന്ന്
ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉപമകളിൽ പറയുന്നത് അയ്യോ ഇത് വിചിത്രമായ ഒരു വാദമാണല്ലോ എന്ന് തോന്നും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പത്തഞ്ഞൂറോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയെങ്കിലും ആകട്ടെ ആളുകൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകണോ എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശദീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ആവർത്തിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇത് എന്തോ ഒരു പ്രസംഗമാണെന്ന് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് താൻ ഉപമകളായി സംസാരിക്കുന്നത് ചിലർക്കിത് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാനാണ് ആർക്കും മനസ്സിലാകാതിരിക്കാനാണോ അല്ല താല്പര്യമുള്ളവർ സത്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ദൈവീക സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അവര് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഇത് അന്വേഷിച്ചു വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് കർത്താവ് ഇതിന്റെ പൊരുൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരിത് അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹീ ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ട്രൂത്ത് ടു ദോസ് ഹു റിയലി ലവ് ദ ട്രൂത്ത് സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സില മനസ്സ പാരബൾ ഹൈറ്റ്സ് ഓർ പാരബൾ റിവീൽസ് ട്രൂത്ത്സ് ടു ദോസ് ഹു ആർ റിസെപ്റ്റീവ് ആൻഡ് കൺസീൽസ് ഓർ ഹൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദോസ് ഹു ആർ അൺറിസെപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഉപമകൾ സത്യത്തെ വെളിവാക്കി കൊടുക്കുകയും അൺറിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ദൈവീക സത്യങ്ങൾ ഉപമകൾ മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൈയാണിത് ദൈവമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ തന്നെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ മനഃപൂർവ്വമായി സത്യത്തോട് മറുതലിക്കുകയും സത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമില്ല വാസ്തവത്തിൽ സത്യം അറിയണം സത്യത്തെ പിൻപറ്റണം അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കാണ് ദൈവീക സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വലിയ സത്യം ഈ ഉപമയുടെ മുഖവരയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപമയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് ഉപമ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ ആവശ്യമാണ് യഹൂദന്മാരായ ഈ ആളുകളോട് കർത്താവ് പറയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല കാരണം ഞാൻ നേരിട്ടല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ സത്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഞാനത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണ് ഈ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഈ സത്യം ഇതേ സത്യം കാണിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഈ സ്ഥലത്തെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എത്രയോ കൺവെൻഷനുകൾ എത്രയോ പ്രസംഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കൂട്ടക്കാരുടെ സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളുടെ എന്തെല്ലാം നിലയിലുള്ള യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം പ്രസംഗങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ദൈവീക സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക വണ്ണം വിശദീകരിച്ചു തരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരമുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വളരെ സത്യങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ കേട്ട സത്യങ്ങളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി ആ സത്യങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ആ സത്യങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായി ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ മനസ്സ് വെച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് വന്ന് കേട്ട് നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഈ മനസ്സിലായ ഗ്രഹിച്ച സത്യങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുവാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ അതിന് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ആ സത്യങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായി എന്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരാഴ്ചയായി ദൈവത ദൈവദാസന്മാർ വഴി ദൈവദനം കേൾക്കുക എന്തെല്ലാം സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച കേട്ട് കാണും ആ കേട്ട കാര്യങ്ങളോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തണം അതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കണം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും സാരമില്ല ദൈവീക സത്യങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കണം
കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായി പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന അനേക ആളുകളുണ്ട് വിശ്വാസികളാകട്ടെ അവിശ്വാസികളാകട്ടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം അത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ബാധകമാണ് എന്നാൽ ഇത്രയും വർഷം ഇത് കേട്ടിട്ടും യാതൊരു ഗുണവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത അനേക ആളുകളുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നില്ല പാപത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ചണ്ടയും പിണക്കവും അസൂയയും ദ്രവ്യാഗ്രഹവും അശേഷം കുറയുന്നില്ല ജീവിതം കൂടുതൽ വിശുദ്ധമായി തീരുന്നില്ല കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിലും സ്നേഹത്തിലും വളരുന്നില്ല യോഗത്തിന് വരുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കൺവെൻഷന് പോകുന്നുണ്ട് പുറമേ ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബത്തിലോ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലോ സഭാജീവിതത്തിലോ ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഹൃദയ തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല വിനയമുണ്ടാകുന്നില്ല ലോകത്തോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല ധനത്തിൽ നിന്ന് അകൽച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആത്മീയമായി കൂടുതൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നില്ല അനേക ആളുകളുടെ കാര്യവും അങ്ങനെയാ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ കേൾക്കുന്നത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷും മനസ്സിലാവും പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പിടുത്തം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അതിലെ ആത്മീക സത്യങ്ങൾ ജീവിതത്തെ ഗ്രസിക്കുന്നില്ല പ്രസംഗം പറഞ്ഞ നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനവും മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിശദീകരണവും മനസ്സിലായി എല്ലാ വാക്യവും മനസ്സിലായി ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം വളരെയായി ജീവിതത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല സത്യം സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതിന് കീഴ്പ്പെടാൻ മനസ്സില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണിത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ളിൽ അറിയാം പക്ഷേ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറെ ന്യായം പറയുകയാണ് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിനെതിരെ ദൈവം ഒരു വലിയ ചാർജ് ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്തതായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഏ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മനുഷ്യനെതിരെ ഒരു വലിയ ആരോപണം ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ അറി ദൈവത്തെ ദൈവമെന്നോർത്ത് മഹുത്തീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അവരുടെ ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി എന്നൊരു ചാർജ് ദൈവം റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലാണ് അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്നോർത്ത് മഹുത്തീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായി തീർന്നു അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി എന്താ മനുഷ്യവർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും ദൈവമാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മോളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല അവന് കൊടുക്കേണ്ട മാനം കൊടുത്തില്ല അവന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി കാണിച്ചില്ല ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തോട് അനുസരണം കാണിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്നാ പറഞ്ഞേ അവരുടെ ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി ദൈവീക സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതിനെ പിൻപറ്റാത്ത സകലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളുടെ കാര്യമാണെന്ന വിശ്വാസികളുടെ കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഈ പ്രമാണം വിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമാണ് ദൈവീകമായ ഇടപെടലുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ ജീവിതത്തിൽ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താൻ മനസ്സ് വെക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല അവനോട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നന്ദി ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയം ഇരുണ്ടു പോകുവാൻ അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഈ പ്രമാണം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവർ സത്യത്തെ കൈക്കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാകയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഭോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഞാൻ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ദൈവം ചിലർ ഭോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും അയ്യോ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യും ചിലർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും എന്തുകൊണ്ടിടയാക്കും സത്യത്തെ അവർ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും സത്യ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് മനസ്സില്ല നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ
ദൈവം രക്ഷാമാർഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കാൽവറിലെ ക്രൂശിൽ ദൈവപുത്രൻ നിന്റെ പാപത്തിന് ശേഷം മുഴുവൻ സഹിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ അനുതാപത്തോടെ ആ ദൈവോത്രൽ നീ ശരണപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ സകല പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടും സൗജന്യമായി മോചിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഓ ഞാനൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സഭയെ കൂടെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താതെ എങ്ങനെയാണ് പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവാത്മാവ് പാപബോധം നൽകിയിട്ടും രക്ഷകരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷാമാർഗം അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സില്ലാത്തവർ എല്ലാ ഭോഷ്കും വിശ്വസിക്കും മാതാവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മാതാവിൻ്റെ പ്രതിമയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നെന്ന് കേട്ടാൽ ഒടനെ കയറും അടുത്ത വണ്ടി കയറും എന്തിനാ അത് പോയി കാണാനായിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചോര വന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ഒടനെ വണ്ടി കയറുകയാണ് അത് വളരെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ അതെന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല വിഗ്രഹം പാല് കുടിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ഭക്തിയോടെ അതിനെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കും അതെന്താ അങ്ങനെ വിശ്വാ അങ്ങനെ വരുന്നത് സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളാത്തവർക്ക് ഭോഷ്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇത് വളരെ വലിയൊരു പ്രമാണമാണ് വിശ്വാസിക്കും ഈ പ്രമാണം ബാധകമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇടപാടുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോൾ അതിന് കീഴ്പ്പെട്ട് വിനയപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിപ്പാൻ നാം മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ സത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് അനേക വർഷമായിട്ട് യോഗത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് എന്തിനാണ് ഉപമകളായി പറഞ്ഞത് അങ് സത്യം അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ മനസ്സിലാക്കണ്ട എന്നുള്ളതിനാ എന്നാൽ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാനും അവരത് ഗ്രഹിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഉപമകളായി കർത്താവ് സംസാരിച്ചത് ഞാനത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നാൽ പോരല്ലോ ബാക്കി പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം വിടട്ടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സത്യത്തോട് നാം വിശ്വസ്തത പുലർത്തണം യോഹനാൻ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ ഈ കാര്യം യഹൂദന്മാരോടുള്ള സംസാര വേളയിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ്റെ വചനം ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത അവൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അനേക സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് സംസാരിച്ച് ദൈവിക സത്യങ്ങൾ അറിയിച്ചാറെയും ചിലർക്ക് വളരെ പഠിപ്പ് കുറഞ്ഞവർ സാധാരണക്കാർ പാപികളെന്ന് അറിയപ്പെട്ടവർ അവർക്കേ അത് മനസ്സിലായുള്ളൂ പഠിപ്പുള്ളവർക്ക് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മതഭക്തിയുള്ള അനേക ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നത് യോഹനാൻ സുവിശേഷ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഉപദേശം എൻ്റേതല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റേതത്രേ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ഈ ഉപദേശം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ ഞാൻ സ്വയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ എന്ന് അറിയും അത് കേട്ടോ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ ഉപദേശം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണോ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പറയുന്നതാണോ എന്നറിയും അപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങൾ ആർക്കാ മനസ്സിലായത് വളരെ പഠിപ്പുള്ളവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി സ്കൂളിൽ പോകാത്തവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നല്ല അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഹൃദയത്തിൽ അത് വെളിച്ചമായി തീർന്നു അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ആളുകള് ഓരോരോ ന്യായം ബേൽസബൂലിന്റെ ന്യായവും മറ്റു ന്യായങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവനെ അനുസരിക്കാതിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഈ വലിയ സത്യം ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ ദൈവവചനം നാം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തരുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിനും മനസ്സുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേവലം ഒരു റിലിജിയസ് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ആത്മീകമായ കേവലം ഒരു പ്രക്രിയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏ മതപരമായ ഒരു ചടങ്ങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്
മനസ്സില്ലാത്തവർ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് അത് പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഉപമകളായി സംസാരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഉപമയിലേക്ക് വരാം ആ ഉപമയുടെ വിശദീകരണം മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുവൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അതാണ് വിതയ്ക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടത് അതാണ് വിതയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന അനേക ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സഹോദരിമാരാണെങ്കിലും സഹോദരന്മാരാണെങ്കിലും കൺവെൻഷൻ പന്തലുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റനേക വേദികളിൽ വ്യക്തിപരമായ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ പരസ്യഹോം നടത്തുന്നവർ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വിവിധ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വൈഎംഇഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വിവിധ നിലകളിൽ ദൈവാദിനം അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് നാം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം ഇവിടെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ നാം വിതയ്ക്കേണ്ടത് വിത്താണ് വേറൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണ നാണയം വിതച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു റിട്ടേണും കിട്ടുകയില്ല രത്നം വിതച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് അതവിടെ കിടക്കുമെന്നല്ല എന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു റിട്ടേണും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല നാം വചനം തന്നെ വിത്ത് തന്നെ വിതയ്ക്കണം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അനേക പ്രസംഗ പീഠങ്ങളിലും ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കുഴപ്പം ദൈവവചനമല്ല പ്രസവിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാട്ടിൽ ധാരാളം യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇതും പറയുകയാണ് കഥ പറയുന്നു തമാശ പറയുന്നു ഉദാഹരണം പറയുന്നു ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നില്ല ദൈവവചനം പറയുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയ സഹോര സഹന്മാരെ നമ്മുടെ മാൻഡേറ്റ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമല്ലാതെ വേറെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും യാതൊരു പ്രയോജനവും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുകയില്ല കഥ പറഞ്ഞാൽ തലകുലുക്കി ചിരിക്കാമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് തമാശ പറഞ്ഞാൽ രസിക്കാമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അല്പസമയമൊക്കെ ഒരു രസമൊക്കെ തോന്നി വീട്ടിൽ പോകും പാപങ്ങൾ എന്നുള്ള വിടുതൽ കിട്ടുകയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി മനസ്സിലാകുകയില്ല ആത്മീയമായി കൂടുതൽ ദർശനം ലഭിക്കുകയില്ല ജീവിതം കൂടുതൽ ധന്യമായി തീരുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച സമൃദ്ധമായ ജീവനിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നാം പ്രസവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമല്ലാതെ മറ്റെന്തെല്ലാം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും മറ്റെന്തെല്ലാം വിതച്ചത് കൊണ്ടും ഒരിക്കലും ഫലമുളവാകയില്ല നമ്മളിത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തമാശും കഥയും ഉദാഹരണമൊക്കെ പറയാം എന്തിനാ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വചനം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് ശരിയായി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ വിഷയം ദൈവവചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എഴുതപ്പെട്ട് നൽകപ്പെട്ട് എഴുതി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്തോടുകൂടെ വായിച്ച് ആ ഭാഗം പഠിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക അതാണ് പ്രസംഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രസംഗമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ആത്മസഹായത്തോടുകൂടെ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രസംഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു വേദഭാഗവും കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതിയത് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ മെസ്സേജ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ചുമ്മാ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ അതിനൊരു വാക്യവും കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി അപ്പം ഈ കിട്ടിയ മെസ്സേജ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ഏ അങ്ങനല്ല ഈ തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ ഇന്നിന്ന സത്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതല്ലാതെ പ്രസംഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വാക്യവും കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി അതല്ല ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാളുകളാണ് അനേക ഇടങ്ങളിൽ ചപ്പും ചവറും പറയുകയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് അതല്ല പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുകയില്ല പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ നന്മയുണ്ടാകുകയില്ല പ്രിയ സഹോദര
അവൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തിലുള്ള നാല് നിലയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ വിത്ത് വീണു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഏ വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ് പത്രോസിൻ്റെ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏ നിലനിൽക്കുന്നതും ജീവനുള്ളതുമായ വചനത്താലാണ് നാം വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ പാപബോധം നൽകുവാനും രക്ഷിതാവെങ്കിലേക്ക് നയിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് ദൈവവചനത്തിനുണ്ട് ദൈവവചനം ജീവനും ശക്തിയും ചൈതന്യവും ഉള്ളതാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നാം അറിയിക്കേണ്ടത് ആ ദൈവവചനം അറിയിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ പുറപ്പെട്ടു ഒന്നാമത്തേത് നാം വായിക്കുന്നത് വഴിയരികെ വീണു വഴിയരികെ വീണപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് വഴിയരികെ വീണപ്പോൾ ദുഷ്ടൻ വന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വചനം എടുത്തു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മർക്കോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ ഇതേ കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ഏ ഉടനെ ദുഷ്ടൻ വന്ന് ഈ വചനം എടുത്തു കളയുന്നു ഷീ സ്നാച്ചസ് ഇറ്റ് അവേ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു റാപ്ചർ ഉൽപ്രാപണം എന്നുള്ളതിന് കർത്താവ് വന്ന് സഭയെ മധ്യാകാശത്തിൽ തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊള്ളുന്ന ആൾ ഉൽപ്രാപണം ആ ഉൽപ്രാപണം എന്ന് പറയുന്ന റാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉപയോ നമ്മൾ പറയുന്ന അതേ വാക്കാണ് ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഹീ സ്നാച്ചസ് ഇറ്റ് അവേ ദുഷ്ടൻ വന്ന് ആ വചനം തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എപ്പോ ഉടനെ കേൾക്കുന്ന ഉടനെ അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഇത് വേറൊരു വലിയ ആത്മീയ സത്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാ അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവവചനം അറിയിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഒരാത്മീക പോരാട്ടമുണ്ട് ദർ ഇസ് എ സ്പിരിച്വൽ ബാറ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രീച്ചിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവവചനം അറിയിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ഒരാത്മീക പോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ അത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയിക്കുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തിൽ വീണ് ഫലം തരാതെ വണ്ണം എത്രയും വേഗത്തിൽ അതിനെ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ദുഷ്ടനായവൻ അവിടെ ഉണ്ട് വേറൊരു പ്രസംഗത്തിനും ഈ പ്രശ്നമില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിൽ ആത്മീയ ഓരാത്മീയ പോരാട്ടവും ഇല്ല അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസംഗിച്ചാലും കോൺഗ്രസ് പ്രസംഗിച്ചാലും ബി ജെ പി പ്രസംഗിച്ചാലും പ്രസംഗിച്ചേച്ച് പോവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരാത്മീയ പോരാട്ടവും അവിടെ കേൾവിക്കാരൻ നടക്കുന്നില്ല വേണേ സ്വീകരിക്കുക വേണ്ടേ സ്വീകരിക്കേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ മതപ്രസംഗം നടത്തിയാലും ഓരാത്മീയ പോരാട്ടവും ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാൽ ഓരാത്മീയ പോരാട്ടവും ഇല്ല എന്നാൽ ദൈവവചനം എവിടെയെല്ലാം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഒരാത്മീയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ ആത്മീയ പോരാട്ടം കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്നു അപ്പൊ പിശാജ് ദൈവോദിനം പറയുന്ന എല്ലാ രംഗത്തും പോരാടാനായിട്ട് ഈ വചനം എടുത്തു കളയാനായിട്ട് അവനുണ്ട് ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ യോഗത്തിന് കുറവേ വന്നുള്ളെങ്കിലും അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും ഒരു ദൈവദാസന ഒരിക്കൽ തൻ്റെ സഭയിലെ ഇടദിവസത്തെ യോഗത്തിന് പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇടദിവസത്തെ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി മിക്കവാറും പേര് വരാത്ത യോഗമാണെന്നല്ലേ ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രധാനം അന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ വരും ഇടദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്കോ ഒക്കെ മിക്ക സഭകളിലും വളരെ കുറച്ച് പേരെ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സഭയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ആളുടെ സഭ അപ്പോൾ ഇടദിവസത്തെ യോഗത്തിന് താൻ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ലവരൊക്കെ വന്നോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിടി ഏതായാലും ആശ്വാസം ഇന്ന് അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യയെ മോർത്ത് കാണുമോ അത്രയും കാര്യമായില്ല സാധാരണ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കാലും അഞ്ചു പേരിന്ന് വന്നല്ലോ ഇട ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യോഗത്തിന് അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പ ആരൊക്കെയാ ഇന്ന് ഇത്രയും താല്പര്യമായിട്ട് വന്ന അഞ്ചു പേര് അപ്പൊ ഈ ഉപദേശി പറഞ്ഞു പ്രസംഗം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ അഞ്ചു പേര് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാന് പിശാജ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ യോഗത്തില് ഒരാളെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരാളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു ആരാ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല പിന്നെ പിശാചും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർത്തോണം
അത് തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അവിടെ അവിടെയുണ്ട് എന്തിനാ കർത്താവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് നാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയോ ഏത് സമയത്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഫലം അണിയാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ പിശാദിൻ്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നാം കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മേൽ ഉടനടി അനുസരണം കാണിച്ചാൽ പിന്നെ പിശാചിന ആ വചനത്തിൻ്റെ മേൽ ആ വിത്തിൻ്റെ മേൽ സ്വാധീനമില്ല ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓർ ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ഈസ് ബിയോൺ സൈറ്റൻസ് റീച്ച് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ഈസ് ബിയോൺ സൈറ്റൻസ് റീച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് അതിന് അതനുസരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിർണയം ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ വചനത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പിശാചിന് കഴുകയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോൺ ഹിസ് റീച്ച് അത് അവൻ്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറമാണ് അപ്പൊ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യണം സുവിശേഷമാണെങ്കിലും കൊള്ളാം വിശ്വാസികളോടുള്ള ദൂതാണെങ്കിലും കൊള്ളാം എന്ത് ചെയ്യണം നാം കേൾക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ഉടനടി ഹൃദയത്തെ വിനയപ്പെടുത്തി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അത് സ്വീകരിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ നിർണയം ചെയ്ത് ആ വചനത്തിന് നാം കീഴ്പ്പെടണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടനത് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകും എല്ലാ യോഗത്തിലും ഈ ആത്മീക പോരാട്ടമുണ്ട് പ്രിയാ സഹോരസന്മാരെ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീക യോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഒരു വർഷം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്താനായിട്ട് ഏ ലൈറ്റ് പോകാതിരിക്കാനും മൈറ്റ് മൈക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ആണോ അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് മല പെയ്യരുത് ഇതൊക്കെയാണോ ഇതല്ല കൺവെൻഷനിലെ പ്രധാന കാര്യം ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല എന്നാൽ ഒരാത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് പോരോ എന്നുള്ളതല്ല ആത്മീയ പോരാട്ടമുണ്ട് ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവവചനം എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി എന്ന് വരാൻ പാടില്ല കേൾക്കുന്നവർ ആ വചനത്തിന് അനുസരണത്ത് അനുസ ആ വചനത്തിന് അനുസരണം കാണിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവവചനം പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലായിടത്തും ആത്മീയ പോരാട്ടമുണ്ട് ആ വചനത്തിന് നാം ഉടനെ കീഴ്പ്പെട്ട് വചനത്തിന് അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിർണയം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടൻ വന്ന് ആ വചനം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ മാത്രമേ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്നേ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പത്ത് പോയിന്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ പ്രസംഗിക്കരുത് അതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഞാൻ അതിന് എതിരല്ല വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നാൽ വചന ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആത്മീയ പോരാട്ടമാണ് എന്നറിഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വേണം ദൈവത്തിന് വചനം അറിയിക്കാൻ പത്ത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും ആത്മീയ ഗുണമുണ്ടാകുകയില്ല പോയിന്റ് പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റോണി ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏ കല്ലുള്ള പാറസ്ഥലത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇരുപതാം വാക്യം പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത് ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ടിട്ട് ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നു ഇവിടെ ഇതാ ഒരാള് വചനം കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളും എല്ലാ യോഗത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏ അവർ മിക്കവാറും മുമ്പിലൊക്കെ തന്നെ ആ നല്ലതായിട്ട് പ്രസംഗം കേൾക്കാനും പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മുഖം കാണാനും ഒക്കെ ഒക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കും പ്രസംഗം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചിരിക്കും പിന്നെ തലയാട്ടും നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കും മാത്രമല്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആണ്ട് കേൾക്ക് കേൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് തോണ്ടുകയും കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളും വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രസംഗൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പം വളരെ നല്ല മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ബ്രദറെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല തലയാട്ടിയതും നോട്ടെഴുതിയതും ചിരിച്ചതും മിച്ചം യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല വന്ന പടിയെ അതിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട്
സന്തോഷത്തോടെ അവർ കൈക്കൊണ്ടു പക്ഷെ ആ വചനം അകത്തേക്ക് പോകുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല വേര് വന്നില്ല വചനം നിമിത്തം ഏ ഞെരുക്കമോ ഉപദ്രവമോ നേരിട്ടാൽ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര് ധോണി ഗ്രൗണ്ട് മുള്ളിനടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് മുള്ളിനടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് നിഷ്ഫലനായി തീരുന്നതാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര് മുള്ളിനിടയിൽ വീണ വത വിത്ത് അതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ വിത്ത് വീണവരാ അവരെ കുറിച്ച് എന്താ നാം വായിക്കുന്നത് വചനം വീണു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന ഇത് വചനത്തെ ഞെരുക്കി ലൂക്കോ സെട്ടിന്റെ പതിനാലിൽ ഇതേ കാര്യം പറയുമ്പോ ദ പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ലൈഫ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ ലസ് ആൻഡ് എൻജോയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ അപ്പൊ പല കാര്യം ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്താകുലമുണ്ട് ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ പറ്റുമാനമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ താൽക്കാലിക സന്തോഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ വചനത്തെ ഞെരുക്കിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവവചനമാണെങ്കിലും അത് ശക്തിയുള്ളതാണെങ്കിലും ജീവനുള്ളതാണെങ്കിലും ചൗതൻ ചൈതന്യമുള്ളതാണെങ്കിലും നാം ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് അതിൻ്റെ ഫലത്തെ കെടുത്ത് കളയാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ശക്തിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ദ കെയേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദ പ്ലഷേഴ്സ് ദ ലസ് ഓഫ് ദിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ ഡിസീറ്റ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് റിച്ചസ് they have the potential to choke the word or make the word totally ineffective ee logathinte vanjanikkum thanathinte chindagulathinum thanathinte vanjanikkum ee logathinte sukha saugaryangal ulla nammada thalpariyathinum deiva vadanathinte shaktiye keduthu kalayan ullathaya ene nerikki kalayan ullathaya potential shakti unda ennullathu naam orthirikkanda aavashyam അനേക ആളുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അംഗീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് അതിൻപടി നടക്കാത്തത് അങ്ങനെ നടക്കാൻ ആവശ്യം വന്നാൽ നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവരിന്ന് പിൻപറ്റുന്ന പല ലോകസുഖങ്ങൾ വെടിയേണ്ടതായിട്ട് വരും പാപത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളോട് വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല മറ്റു ചിലർ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്താകുല എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സഭാ പ്രസംഗി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനകത്ത് വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യം ശലവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും വായിച്ചു കാണും ഒരുത്തൻ്റെ കാര്യം പറയാണ് അവന് സഹോദരനും ഇല്ല ബന്ധക്കാരും ആരും ഇല്ല ശലവും പറയുന്ന എന്നിട്ടും അവൻ രാ പകൽ കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് നാട്ട് അവന് ബന്ധുമിത്രാദികളോ മക്കളോ ഭാര്യയോ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കാം ശരോഭം പറയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പുള്ളിക്ക് സഹോദരനും ഇല്ല വീട്ടുകാരും ഇല്ല ഒറ്റയാന എന്നിട്ടും രാവും പകലും ഓവർ ടൈമും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക ഇതെന്തിനാണ് ആവോ എന്ന് ശലോമോൻ അതിശയിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം സഭാപ്രസംഗിയിലുണ്ട് നല്ല രസം അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്ത ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന ധനവാനാകുവാനുള്ള ആഗ്രഹം പാപത്തിൻ്റെ ഭോഗത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യം അനേക തരത്തിലുള്ള വറീസ് അനേക ചിന്താകുലങ്ങൾ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വീട് പണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കല്യാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ധനത്തെക്കുറിച്ച് ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ കയറിയിട്ട് ഈ ദൈവവചനം വളരുന്നതിന് ഇടം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വണ്ണം ദൈവവചനത്തെ ഞെരുക്കി കളയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എത്രയോ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഒലവാക്കുവാൻ നിത്യതയ്ക്കായിട്ട് നമ്മെ ഒരുക്കുവാൻ നിത്യതയിൽ വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന് കഴിയും 
പക്ഷേ അത് നാം അനുവദിക്കാതെ താൽക്കാലികമായി ഈ കാലം അൻപതോ അറുപതോ എഴുപതോ വർഷം നൈമിഷികമായി ഈ ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുഖം ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലാഭം അതിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തോർത്ത് അതിൻ്റെ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചക്കറിൽപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ കൂടിയിട്ട് നിത്യതയുടെ കാര്യം വിസ്മരിച്ചു പോവുകയാണ് എത്രയോ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് വില്യം മാക്ഡൊണാൾഡ് എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എഴുതിയ തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊരു ചെറിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ വായിച്ചു കാണും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം നിത്യതയും കാലവും തമ്മിൽ ഉള്ളതായി ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യത എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതാണ് കാലം എത്രയോ നിസ്സാരമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളൊരു കടലിൽ കൂടെ ഒരു ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു കരണ്ടിയുണ്ട് ആ ടീസ്പൂണിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ആ കടലിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് ആ ടീസ്പൂണിൽ നിന്ന് കടലിൽ നിന്ന് ഒരു കരണ്ടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്പൂണിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് അല്ലേ എൻ്റെ ടീസ്പൂണിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഈ ചുറ്റും ഈ കടലിൽ മഹാസാഗരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് രണ്ടും വെള്ളമാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ടീസ്പൂണിലെ വെള്ളമാണ് കാലം ഈ കടൽ മുഴുവനാണ് നിത്യത എന്തിനാ അത് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി രാവും പകലും ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ഈ മഹാസാഗരത്തെ മുഴുവൻ ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയോ പോഷത്തരമാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് വരുവാനുള്ള നിത്യത മുഴുവൻ നമുക്ക് നന്മയും അനുഗ്രഹവും പ്രതികൂലവും നൽകുന്ന നിലയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കുമാറുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി അവലംബിക്കുന്നതിന് ദൈവവചനത്തോടുള്ള അനുസരണം നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്നിരിക്കെ അതിന് പ്രതിബന്ധമായിട്ട് ചുരുക്കം ചില വർഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ചിന്താകുലപ്പെട്ട് വ്യാപൃതനായി നിത്യതയെ ഞാൻ അവഗണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്രയോ വലിയ പോഷണം ഈ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് പറ്റി അവരും സന്തോഷത്തോടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൈക്കൊണ്ടത് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിന്താകുലങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോൾ ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന വന്നപ്പോൾ ഓ ഞാനത് പറയട്ടെ റിച്ചസ് ഹാവ് അൻ ഇൻഹറൻറ്റ് ഡിസീറ്റ്ഫുൾനെസ് ഇൻ ദം ധനത്തിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ട് ഒരു വഞ്ചനയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അത് വിശ്വാസിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ധനമാണെങ്കിലും അവിശ്വാസിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ധനമാണെങ്കിലും ധനം കൂടുന്നത് എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് നീ വിശ്വാസി ആണേലും അത് പ്രശ്നമാണ് ധനം അതിൽ തന്നെ ദോഷമുള്ളതല്ല എന്നുള്ള ശരിയാണെങ്കിലും ധനം കൂടുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം വളരെ വഞ്ചന വർദ്ധിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുകയേ ഉള്ളൂ ധനം കൂടുമ്പോൾ പ്രശ്നം തീരുകയല്ല പ്രശ്നം കുറയുകയല്ല വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നീ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന ധനം നിന്റെ ആത്മീയത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ നിർബന്ധമില്ല നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ഒഴിക്കതിനെതിരെ നീന്തുന്നത് പോലെ മസല് പിടിച്ച് നീ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ധനം നിനക്ക് ദോഷമായിട്ടേ തീരൂ ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന ഈ ലോകത്തിലെ ചില്ലറ പാവങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം അത് വിട്ടുകളയാൻ മനസ്സില്ല ചില ബന്ധങ്ങൾ വിട്ടുകളയാൻ മനസ്സില്ല ചിലരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ മനസ്സില്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ താഴാൻ മനസ്സില്ല ജീവിതത്തിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്താൻ മനസ്സില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിത്യത മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ലഭിക്കുവാനുള്ള വളരെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് എത്രയോ ദുഃഖകരമായ കാര്യം റിമെമ്പർ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ റെൻഡർ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ഇഫക്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി കളയുവാൻ നിർവീര്യമാക്കി കളയുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അതല്ലേ സംഭവിച്ചത് എത്രയോ നല്ല സത്യങ്ങൾ നാം കേട്ടു എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കാതുകൾ വന്ന് അലച്ചു എത്രയോ ആത്മീയ പ്രകാശം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചില കാരണങ്ങളാൽ ചില ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് പാപത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ധനത്തോടുള്ള പ്രിയം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ആ ദൈവവചനം നമ്മിൽ വേല ചെയ്യുവാൻ നാം ഇടം കൊടുത്തില്ല എത്രയോ ദുഃഖകരം ഒടുവിൽ നാം വായിക്കുന്നത്
അത് വിളഞ്ഞ് നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി നൽകുന്നു നല്ല നിലം എന്ന് പറയുന്നത് വചനം കേട്ട് ഏ ഗ്രഹിക്കുക ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം മനസ്സിലാകുക എന്നുള്ള ആശയത്തിലല്ല ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വചനം അംഗീകരിക്കുക കൈക്കൊള്ളുക എന്നുള്ള ആശയത്തിലാണ് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പ്രയോഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ ഈ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണ് നല്ല മണ്ണിലുള്ളതോ വചനം കേട്ട് ഗുണമുള്ള നല്ല ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ക്ഷമയോടെ ഫലം കൊടുക്കുന്നവർ തന്നെ അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഈ വചന കേൾവി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് വചനം കേട്ട് അത് ഗ്രഹിച്ച് നല്ല ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ഫലം കൊടുക്കുക യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യഹൂദ ജ്യൂഷ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് ഹാർട്ട് ഈസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് വൊളീഷൻ വിൽ പവർ നമ്മളെ സംബ നമ്മളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് നമ്മളും പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ വചനത്തെ മനഃപൂർവ്വമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുക ആ സത്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുക അവരാണ് നല്ല ഫലം കൊടുക്കുന്നവർ ദൻ യു ഹിയർ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് you exercise your will power and you choose to obey what the word says nammude ichha shakti upayogichu devavadanam parayna karyangal nam ketta karyangal anusarikkanayittu nam manapoorumayittu manasu vekkuga appolana nalla phalam undaagunnathu ningal oru karyam orkane ee naalu nalathu veenadum ore vittaram വഴിയരികെ വീണത് പാറസ്ഥലത്ത് വീണത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണത് വിത്ത് നല്ലത് അല്ലാങ്ങും കൊണ്ടല്ല അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാഞ്ഞത് ഒടുവിലത്തെ സ്ഥലത്ത് നല്ല വിത്ത് വീണു അതുകൊണ്ടല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചത് എല്ലാ വിത്തും ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഓൾ ദ സീഡ് ഹാഡ് ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ വിത്തിനെല്ലാം ഒരേ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്തേ ചിലത് ഫലം അണിയാഞ്ഞത് ചിലത് ഫലം കൊടുത്തത് വിത്തിൻ്റെ മേന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വിത്തെല്ലാം നല്ലതാണ് പിന്നെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ വചനത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ ദ സീഡ് ഹാഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ബ്രിങ് ഫോർത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഫോൾ നൂറ് മേനി വിളയാനുള്ളതായ കഴിവ് ശക്തി ഈ നാല് സ്ഥലത്ത് വീണ വിത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെന്തേ ഫലം അണിയാഞ്ഞു വിത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ആ വിത്ത് വീണപ്പോൾ അതിനോട് വചനം വീണപ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ച വിധം എൻ്റെ സൗരസോന്മാരെ ദൈവത്തിന് വചനം കേട്ടതുകൊണ്ടോ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളത് കൊണ്ടോ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആത്യന്തികമായി യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏ ഈ ദൈവോദനം കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അടുത്തൊരു പ്രസംഗമായി പോവും ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ വേണം എന്നാൽ അതിന് ഞാൻ തുനിയല്ല എന്നാലും രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വായിക്കുന്ന മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ മത്താട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു കൂട്ടരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുക എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഏ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നില്ല ദൈ സേ ബട്ട് ദൈ ഡു നോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നില്ല ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം വായിച്ചാൽ അവിടെയും ഇതുപോലൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും മത്തായി തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം അവർ ഖനമുള്ള ചൂടുകളെ മൂന്നാം വാക്യം അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് ചെയ്യുകയും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പോലെ ചെയ്യരുത് താനും അവർ പറയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ 
they say but they do not do അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു കൂട്ടര് അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയും കർത്താവേ കർത്താവേ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുറച്ച് കരിസ്മാറ്റിക് ആണ് അവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കർത്താവേ കർത്താവ് ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നില്ല പരീശന്മാരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ വേറൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യാത്തവനൊക്കെയും മണലിന്മേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകും ഇവിടെ വേറൊരു കൂട്ടര് അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദൈ സേ ബട്ട് ദൈ ഡു നോട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദൈ ഹിയർ ദ വേർഡ് ബട്ട് ദൈ ഡു നോട്ട് അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അവര് ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നില്ല യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് അവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഇത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യവാൻമാർ ബ്ലസ്ഡ് ആർ ഇ ഇഫ് യു ഡു ദീസ് തിങ്സ് വെൻ യു നോ ദീസ് തിങ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യവാൻമാർ യാക്കോവ് നാലിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുത്തിന് നന്മ ചെയ്യുവാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവനത് പാപമാണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര് അവർക്ക് അറിയാം സത്യം മനസ്സിലായി അവർക്ക് കാര്യം പിടുത്തം കിട്ടി ദൈ നോ ദൈ ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബട്ട് ദൈ ഡു നോട്ട് അവര് കാര്യം ഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അവര് ചെയ്തില്ല യോഹനാൻ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു സത്യവും ശ്രദ്ധിക്കണേ എട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്റെ ഭാഷണം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്ത് ഞാൻ മുമ്പേ ഒരു വാക്യം വായിച്ചല്ലോ ഏഴിന്റെ പതിനേഴ് അതോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് എന്റെ ഭാഷണം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്ത് എന്താ കാരണം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തോണ്ടല്ല ഫിലോസഫി അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടല്ല എന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലായിക കൊണ്ടത്രേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് വചനം കേൾപ്പാൻ മനസ്സില്ല അനുസരിക്കാൻ മനസ്സില്ല പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അനുസരിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലര് നല്ല കാര്യമെല്ലാം പറയും കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ചെയ്യുകയില്ല ദൈ സേ ബട്ട് ദൈ ഡു നോട്ട് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈ ഹിയർ ബട്ട് ദൈ ഡു നോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര് ദൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദൈ നോ ബട്ട് ദൈ ഡു നോട്ട് അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നില്ല ആർക്കാ പിന്നെ ഗുണം വരുന്നത് അതാ കർത്താവ് ലൂക്കോസിൽ പറഞ്ഞത് ഈ വചനം നല്ല ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ക്ഷമയോടെ ഫലം കൊടുക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവചന സത്യങ്ങളെ ഹൃദയംഗമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് ആ സത്യങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ആ സത്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അത് മാത്രമാണ് ദൈവവചന കേൾവി കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകാനുള്ള മാർഗം ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വാസികളോടും അവിശ്വാസികളോടും ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ പറയട്ടെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് ബോധമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അനേക നാളുകളായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ദൈവഭക്തിയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ജനിച്ചു വളരാൻ നിനക്കിടയായി കാണും ധാരാളം കൺവെൻഷനുകൾ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായി കാണും നീ പാവിയാണെന്നും നിന്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അനുതാപത്തോടെ ആ ക്രൂശുമരണത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായി പാപമോചനമുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്കത് ഒരളവിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിന്റെ പാപ വഴികളെ ഓർ തനതപിച്ച് ദൈവോത്രങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ഇന്നുവരെ നിനക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവ് കൊണ്ട് യാതൊരു ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂടുതൽ ഇരുട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റ് യാതോ യാതൊന്നും ഈ അറിവ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പ്രാരംഭ നിമിഷങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടും അതിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ നീ മനസ്സു വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സത്യങ്ങളെ ദൈവവചന ഉപദേശത്തെ അനുസരിച്ച് പിൻപറ്റുവാൻ നീ മനസ്സു
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് പാപങ്ങളുടെ മോചനം പ്രാപിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരാത്ത ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഒരവസരം കൂടെ തരികയാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം ഒരവസരം കൂടെ തരികയാണ് നിന്റെ പാപത്തെ ഓർത്ത് അനുദപിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു പാപി എന്നാൽ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ സഹിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവനിൽ എൻ്റെ പാപമോചനത്തിനായി ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ നിനക്ക് ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സുണ്ടോ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നെ രക്ഷിക്കണം കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവങ്കിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നീ തിരിയുമോ നിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നീ അത് ചെയ്യണം ക്രൂശിലെ കള്ളൻ മനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അവൻ്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് അവന് ബോധ്യം വന്നു കർത്താവ് ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അവനുണ്ടായപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അവൻ യേശുവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ അവൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ കള്ളനും പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവനത് അവൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് രാത്രി വരെയും കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പാപമോചനം പ്രാപിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരുന്നോ ദൂരെ നിന്നോ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച് യോഗ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ പാപാവസ്ഥ ഞാൻ കാണുന്നു പാപം ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എൻ്റെ പാപം എന്നെ നരകത്തിലേ കൊണ്ടെത്തിക്കൂ എന്നാൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എൻ്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ മുഴുവൻ സഹിച്ചു എന്നുള്ള സുവിശേഷം ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച ദൈവപുത്ര എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നീ അവനോട് നിലവിളിക്കുമെങ്കിൽ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും നീ പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം നിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രൻ മരിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അനുതാപത്തോടെ ആ ദൈവപുത്രനിൽ ഇന്ന് രാത്രി നീ ശരണപ്പെടണം നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും നീ ദൈവവൈതലായി തീരും അപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്ന വചനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഫലമണിയുന്നത് ഈ കേൾക്കുന്ന വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ മനസ്സ് വെക്കുക ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും വിശ്വാസികളാണല്ലോ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെല്ലാ മേഖലകളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ഈ ലോകവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ധനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബിസിനസ്സിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്തെല്ലാ മേഖലകളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാനാണോ നാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ വചനങ്ങളെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതാ സംഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാനൊരു നിർണയം ചെയ്യുന്നു ഈ വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് അനുസരണം കാണിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നാം മനസ്സുവെക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരും നമ്മുടെ അനേകരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായി വെളിച്ചം കൂടുതൽ ലഭിക്കാത്തത് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തോട് അനുസരണം കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വളരെ കാര്യം ഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അനുസരിക്കാൻ മനസ്സാക്കാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് പ്രസംഗ ഭാഷയൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിലും ആത്മീയ വെളിച്ചം ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കുന്നില്ല എത്രയോ ഭയങ്കരമായൊരവസ്ഥ ഇന്ന് രാത്രി അനുദപിക്കുക നിന്റെ കുറവ് ദൈവോദനത്തെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിച്ചത് അനുസരിക്കാതിരുന്ന കുറവ് ഏറ്റുപറയുക ദുഷ്ടൻ വന്ന് ആ വചനം എടുത്തു കളയുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയുടെ മുൻപിൽ ഉടനടി അതിന് കീഴ്പ്പെടുകയും അതിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു മനോഭാവം കാണിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കുന്ന മനോഭാവം കാണിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ കേട്ട വചനത്തെ അനുഗ്രഹമായ നന്മയായി തീർക്കും നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം കൂടുതൽ വിശുദ്ധമായി തീരും ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ പ്രയോജനമുള്ളതായി തീരും നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം സഭാ ജീവിതം അത് നന്മയായി സന്തോഷകരമായി തീരും നീയും നിന്റെ തലമുറയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയാകും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തോടുള്ള അനുസരണം വഴിയാണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ബൊമ്മയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ഈ വിലയേറിയ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ അവൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ